Olá pessoal, há duas semanas eu encontrei essa pombinha machucada caída no quintal da minha tia, lá em Sinop. Ela tinha um ferimento grave na região da asa e do pescoço. Acho que alguém atirou uma pedra nela. A coitadinha não podia mais voar. Fiquei muito triste com a situação da pobre ave, então decidi levá-la para casa para reabilitá-la. Foram duas semanas de carinho e determinação. E aqui está a nossa Vitória, que também nos ajudou muito no tratamento. Se você também encontrou por aí um pombo ferido, eu tenho algumas dicas que poderão te ajudar. Vamos conferir? Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho sobre o mundo dos pombos. O pombo é uma ave, até certo ponto, discriminada no Brasil. Mas em outros países, ele faz parte da paisagem e serve para distrair os turistas. É verdade que os pombos podem transmitir doenças porque são aves urbanas, mas não há motivo para temê-los, até porque qualquer animal como gato, cachorro, macaco e outras espécies de pássaros também podem representar um risco à saúde dos seres humanos. Recomenda-se evitar o contato direto com as fezes desses bichinhos, mas jamais devemos desprezá-los, afinal são criaturas divinas. O pombo é uma ave muito inteligente que possui uma ampla visão. Dizem que alguns helicópteros da marinha americana são adaptados para transportar pombos em um compartimento na parte inferior. Isso porque, em casos de resgate, essas aves conseguem enxergar uma embarcação a uma distância de até 40 km em alto mar. Ao notarem um barco ou um navio que de longe parece pequenos, eles começam a bicar o vidro pensando em se tratar de alimentos, dando a exata direção aos socorristas. Eles chegam a voar 80 km num único dia. No passado, o pombo teve grande utilidade ao levar e trazer correspondências graças ao seu GPS natural, que lhe dá absoluta noção de localização. Dizem que ele pode estar a centenas de quilômetros de distância e ainda assim consegue retornar para casa. Lembram da Arca de Noé? Logo após o dilúvio, o pombo foi a primeira ave a voar e em seguida retornar com um raminho para avisar que a água já tinha baixado. Mas vamos voltar à história da nossa vitória. Como eu disse, a encontrei caída e machucada no quintal da casa da minha tia. Fiquei comovida e decidi fazer algo por ela. A primeira coisa que eu fiz foi alimentá-la. Ela estava com muita sede. Depois, a coloquei em uma caixa de sapato e levei para minha casa, que fica em Sorriso, 80 quilômetros distante de Sinop. Nos primeiros dias, improvisei umas luvas com sacolas plásticas para evitar o contato direto com a ave. Limpei os ferimentos com agudão umedecido. Nessas pesquisas, descobri como identificar o sexo dos pombos, e então percebi que a minha paciente é uma fêmea. Providenciei um lugarzinho para ela no box do banheiro, que fica do lado de fora de minha casa. Assim, ela pode ficar confortável e livre de ameaças de predadores que também habitam o recinto. Comecei então a alimentá-la com pão e milho pipoca. Aliás, pombos adoram milho. Fui ao mercado e comprei um pacotinho de canjica, ou seja, milho triturado para continuar o tratamento. Também Utilizei um antibiótico de uso humano que temos em casa. Peguei uma cápsula, abri e espalhei o um pozinho sobre os ferimentos e em seguida umedeci para facilitar a absorção. Fiz isso por uns três dias seguidos. Além disso, adquiri no pet shop um medicamento próprio para as aves, 
o Avitrin Cálcio Plus, que ajuda a fortalecer os bichinhos. Nos primeiros cinco dias, percebemos que a reação da nossa paciente já era satisfatória, mas ela não recuperava o movimento dos pezinhos. Cheguei a pensar que a nossa pombinha não iria mais andar e voar normalmente, devido à pancada no pescoço. Além da alimentação e da medicação, tentei estimular o bichinho a caminhar. Foi uma espécie de fisioterapia diária. Oito dias depois, ela já realizava com minha ajuda voos curtos no quintal. O problema era a aterrissagem, já que ela havia perdido o movimento das pernas. Por isso, os voos experimentais pós-tratamento eram realizados numa área coberta de grama fofinha. Por vários dias, minha paciente se arrastava pelo chão com o auxílio das asas, mas eu estava feliz em saber que aos poucos ela estava sendo devolvida à vida. Passaram-se mais de 15 dias e hoje percebo que Vitória já se prepara para me deixar. Ela está bem arisca, sinal de que recuperou o instinto de defesa animal. Sinto que ela está feliz em poder caminhar sozinha, mas ainda não consegue decolar por conta própria. É questão de tempo. Penso em que dois dias no máximo ela já estará de partida. Totalmente recuperada. Sendo assim, tratei de amarrar em um dos pezinhos uma fita amarela, na esperança de que um dia ela vai pousar em meu quintal. Olha pessoal, sei que vou sentir saudade da Vitória, mas ela nasceu para voar e é assim que tem que ser. Estou muito feliz com a recuperação da Vitória. Eu tenho certeza que essa ação também agradou os olhos de Deus. Eu espero que as pessoas tenham consciência que não se pode maltratar os animais, porque eles também sentem dor.